এখন বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা আছে এটা তো বুঝলাম তো এখন আপনি কিভাবে প্ল্যান করতে যাচ্ছেন যদি না জানি তাহলে সেখানে হয়তো কাজ পেতে সমস্যা হবে এটা কতটুকু কি जार्मानीचुनिटी कार्ड नाम कार्ड चालू करते এটা হচ্ছে যে পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে যে কেউ জার্মানিতে আসতে পারবে এই অপরচুনিটি কার্ড অ্যাপ্লাই করতে পারবে এখন অ্যাপ্লাই করার নিয়মটা হচ্ছে কান্ট্রি ওয়াজ ভ্যারি করবে কারণ বাংলাদেশে এটা হচ্ছে মার্চের এক ট্রিপ থেকে হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে আমরা যারা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে যারা থাকি এদের জন্য হচ্ছে এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে হচ্ছে মার্চের এক তারিখ থেকে বাট না হচ্ছে ইউএসএ কানাডা তারা অলরেডি হচ্ছে জবে ডিরেক্ট জব নিয়ে আসতে পারে কারণ তাদের যে পাসপোর্টের স্ট্যাটাস সেটা দিয়ে তারা পৃথিবীর যে কোনো দেশে জব করতে পারে ওকে তো এখন হচ্ছে যেহেতু যে যেহেতু অপরচুনিটি কার্ডটা দেওয়া শুরু করবে মার্চ থেকে তো এটার হচ্ছে সুবিধা হচ্ছে যে আপনার যেহেতু অলরেডি ডিগ্রি আছে আপনার অলরেডি জব এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনি বাংলাদেশ থেকে হচ্ছে এই কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন জার্মান জার্মান এম্বাসি ঢাকাতে ওটাতে অ্যাপ্লিকেশন করার বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে ওদের ওয়েবসাইটে যাওয়া লাগবে ওয়েবসাইটে গিয়ে হচ্ছে ওই অপশনগুলো দেখে ওখানে হচ্ছে আপনাকে হচ্ছে সিলেক্ট করতে হবে যে আপনি কোন ক্যাটাগরির মধ্যে আসবেন এখন গেলে আপনি পাবেন না কারণ হচ্ছে এখন তো ওয়েবসাইটে আপডেট হয়নি এটা মার্চের এক তারিখ থেকে আপডেট হবে তখন আপনি হচ্ছে এটা অনলাইনে দেখতে পারবেন ওয়েবসাইটে গিয়ে তো এই কার্ডে অ্যাপ্লাই করার সুবিধাটা হচ্ছে সব থেকে বড় যেটা সুবিধা হচ্ছে যে এই কার্ড যদি আপনি নিয়ে জার্মানিতে আসেন তাহলে আপনি জার্মানিতে এক বছর হচ্ছে জব খোঁজার জন্য এক বছর সুযোগ পাবেন এবং এই জব খোঁজার আপনি জব যে খুঁজবেন এই যে সময়টা এই সময়ে আপনি বিশ ঘন্টা পার্ট টাইম জব করতে পারবেন উইকলি বিশ ঘন্টা মান্থলি হচ্ছে আশি ঘন্টা যদি আপনি উইকলি বিশ ঘন্টা কাজ করেন জার্মানিতে হচ্ছে মিনিমাম হচ্ছে একটা আওয়ারলি রেট আছে জার্মান যেটা হচ্ছে জার্মানিতে যেটা সবাইকে মিনিমাম একটা টাকা পে করতে হয় এটা হচ্ছে বারো পয়েন্ট সম্ভবত বারো পয়েন্ট ফোর ফাইভ এটা এখনো এটা মেবি বাড়বে বারো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ হবে সামনে তো বারো পয়েন্ট ফোর ফাইভ ইউরো তার মানে যদি আপনি একশো দিয়ে গুন দেন এখন তো একশো তিরিশ করে তো ঘন্টায় হচ্ছে অন অ্যারাউন্ড বারোশো থেকে তেরোশো টাকা আপনি পাবেন যদি আপনি হচ্ছে এক ঘন্টা কাজ করেন যেহেতু মাসে আপনি আশি ঘন্টা কাজ করতে কাজ করতে পারবেন আশি ঘন্টা কাজ করলে আপনি চোখ বন্ধ করে এক থেকে এক লাখ থেকে এক লাখ বিশ হাজার টাকা আপনি ইনকাম করতে পারবেন এক থেকে এক লাখ বিশ হাজার টাকা হচ্ছে আপনার মোর দেন এনাফ একটা বাসা নিয়ে একটা বাসা নিয়ে একটা রুম নিয়ে থাকার জন্য একটা যদি আপনি রুম নিয়ে থাকেন ছোট যে কোনো শহরে আপনার তিনশো থেকে চারশো ইটের ভিতরে হচ্ছে আপনার রুম খরচ বাসা ভাড়া হয়ে যাবে এরপর হচ্ছে আপনার খাওয়া দাওয়া যাবত হচ্ছে একশো থেকে একশো ইটের মধ্যে খরচ পড়বে একশো থেকে দেড়শো ইটের মধ্যে খরচ পড়বে মোবাইলের বিল সহ সবকিছু মিলাই হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে আপনি যদি আশি ঘন্টা কাজ করেন জার্মানিতে আপনি যদি আটশো থেকে এক হাজার ইউরো যদি ইনকাম করেন জব খোঁজা অবস্থায় আরামসে দেশে টাকা পাঠায় বাবা মাকে টাকা পাঠায় আপনি হচ্ছে খুব আরামসে চলতে পারবেন যদি আপনার বহু বাচ্চা না থাকে হ্যাঁ এটা হচ্ছে সব থেকে বড় সুযোগ তো এই যে এখন জার্মানি কেন এই সুযোগটা দিচ্ছে আগে যেটা ছিল হচ্ছে শুধুমাত্র ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি ইউরোপিয়ান কান্ট্রি ভিতরে যে যে সকল দেশ ছিল তারা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারতো বাট নতুন যে মানে রুলসটা কেন বলতেছি যে নতুন রুলস আসছে এটা হচ্ছে যে এখন পুরো পৃথিবীর সবার জন্য এটা উন্মুক্ত পৃথিবীর যে কোনো দেশ এখন জার্মানিতে হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লাই করতে পারবে যে কোনো মানে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যে অ্যাপ্লাই করতে পারবে ওই পাসপোর্ট ওয়াইজ এটা আর এই জিনিসটা থাকতেছে না এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা দেন হচ্ছে যখন আপনি এখানে চলে আসলে আপনি জব খুঁজবেন তাই না আপনি জব খুঁজে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবেন প্লাস হচ্ছে আপনি যে যোগ্যতা নিয়ে আসে আপনি যে ফিল্ড এক্সপার্ট আপনি ওই ফিল্ডে রিলিভেন্ট জব খুঁজবেন দেখা যাবে তখন যে সমস্যাটা হবে যে আপনার জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ না জানার জন্য আপনি জব পাইতে আপনার সময় লাগবে এক থেকে দেড় বছর লাগতে পারে এটাও হচ্ছে সরকার নতুন শিথিল করছে সরকার কি করছে সরকার বলতেছে যে আপনি এখানে আসার পরে ধরেন আপনি এক বছরের ভিসা নিয়ে আসছেন 
আপনি এটা প্রতি বছর বছর বাড়াইতে পারবেন বা সেক্ষেত্রে হয়তো আপনাকে দেখাইতে হবে লিভিং কস্ট যে আপনি এক বছর আপনি চলতে পারবেন আপনাকে দেখাইতে হবে যে আমার একটা লিভিং কস্ট আপনার কোন একটা কোম্পানির সাথে আপনার চুক্তি করা আছে আপনি যে পার্ট টাইম জব করেন আপনার কোম্পানি একটা হচ্ছে ফেতরাক দিবে কন্ট্রাক্ট পেপার দিবে ওটাকে বলা হয় ফেতরাক বলে জার্মানিতে তো ওই কন্ট্রাক্ট পেপার যখন আপনার থাকবে ওখানে লিখা থাকবে যে আপনি কত টাকা স্যালারি পান বা আপনার স্যালারি স্টেটমেন্ট দিবে সেখানে সব ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে তো এটা যেটা সুবিধা যেটা হবে যে এইটা যে ডকুমেন্টস যখন আপনি দেখাবেন হচ্ছে ইমিগ্রেশন অফিসে জার্মানিতে ওরা আপনাকে বছর বছর হচ্ছে ভিসা বাড়িতে বাড়ানোর জন্য হচ্ছে ওরা আপনাকে হচ্ছে কোনো ঝামেলা করবে না যদি আপনার কোনো জব না থাকে আপনি আসছেন আপনার কোনো জব নেই আপনি জব খুঁজতেছেন চেষ্টা করতেছেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে এনশিওর করতে হবে আপনার অ্যাকাউন্টে মিনিমাম একটা অ্যামাউন্ট থাকতে হবে সেটা হচ্ছে কত এটা আমি এখন বলতে পারবো না একটা মিনিমাম একটা অ্যামাউন্ট থাকতে হবে যেটা দিয়ে আপনি চলতে পারবেন এবং হচ্ছে যে আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবেন নিজের টাকা দিয়ে তো সব থেকে বড় সুবিধা হচ্ছে যে এখানে যে কেউ আসলে হচ্ছে জব পাওয়াটা খুবই ইজি কারণ হচ্ছে আপনি রেস্টুরেন্টে গেলে আপনি প্রচুর জব আছে রেস্টুরেন্টে লোক পাচ্ছে না অপরচুনিটি কার্ড এই কার্ড এর হোল্ডার হইতে হবে এই কার্ডটা আপনাকে ক্যারি করতে হবে যেমন আমি জার্মানিতে আসি আমার একটা রেস্টুরেন্ট কার্ড আছে ওটা হচ্ছে আপনার এইটিন বি এ বি এস ওয়ান মানে আমি হচ্ছে জার্মানিতে স্কিল ওয়ার্কার ওই কার্ডটা হচ্ছে আমার আইডেন্টিটি আপনি হচ্ছে আপনাকে দেওয়া হবে অপরচুনিটি কার্ড সেম টাইপেরই আপনার একটা কার্ড থাকবে রেস্টুরেন্ট পারমিট থাকবে সেখানে হয়তো অন্য কোনো ধারা দেওয়া থাকবে আমার ক্ষেত্রে ধারাটা হচ্ছে আঠারো বি এ বি এস ওয়ান আপনাদের জন্য অন্য ধারা হবে আপনি এটা আগে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আপনাকে এই কার্ড 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 হোল্ডার হইতে হবে এটার জন্য যেটা করতে হবে আপনাকে হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে এম্বাসি আছে জার্মান এম্বাসি ঢাকা ওখানে ওদের অনলাইনে যে পোর্টাল আছে এই পোর্টালে গিয়ে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এই যে প্রসেস গুলো এগুলো কিন্তু এখনো আর নট কারণ কেবল সরকার হচ্ছে রুলসটা হচ্ছে অ্যানাউন্স করছে এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে মার্চের এক তারিখ থেকে তার মনে হচ্ছে পুরো মার্চের এক তারিখে পুরো হোল্ড জার্মানির হচ্ছে সকল অফিসে এটা ইমপ্লিমেন্ট হবে সবাই জানবে বাংলাদেশেও এটা ইমপ্লিমেন্ট হবে কারণ বাংলাদেশে যারা হচ্ছে অ্যাম্বাসে যারা বসে তারা তো তারা তো বুঝবে যে বাংলাদেশ থেকে লোক যাব ওইখানে তখন হচ্ছে আপনাকে যে আপনার জন্য হচ্ছে আপনার কন্ট্যাক্ট পার্সন হচ্ছে যে ঢাকার অ্যাম্বাসি জার্মান অ্যাম্বাসি কারণ জার্মানির সাথে ডিরেক্টলি আপনার কোনো কন্ট্যাক্ট হবে না কন্ট্যাক্ট তখনই হইতে পারে যখন হচ্ছে আপনি জার্মানিতে কোনো একটা কোম্পানিতে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন আপনি ইন্টারভিউ দিয়েছেন ডিরেক্ট আপনি জব নিয়ে আসবেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে জার্মানির কোম্পানি হচ্ছে আপনাকে কন্ট্রাক্ট পেপার দিবে সেই কন্ট্রাক্ট পেপারটা নিয়ে হচ্ছে আপনাকে যাওয়া লাগবে জার্মান এম্বাসিতে এম্বাসিতে গিয়ে বলতে হবে ওদেরকে অনলাইনে হচ্ছে যে ফর্ম ফিল আপ করে অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য অনলাইনে হচ্ছে রিকোয়েস্ট করতে হবে যে আমি জব পাইছি এই হচ্ছে আমার কন্ট্রাক্ট পেপার হচ্ছে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাচ্ছি যখন আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিবে ওই অ্যাপয়েন্টমেন্টে গিয়ে আপনি আবার সব ডকুমেন্টস নিয়ে যাবেন ওরা সব ডকুমেন্টস ভেরিফাই করবে করার পরে হচ্ছে ওরা ফার্দার হচ্ছে ইনিশিয়েটিভে যাবে যে আপনাকে হচ্ছে যে রেসিডেন্ট পার্ট রেসিডেন্ট কার্ড দিবে কিনা আপনার পাসপোর্ট নেবে তো আপনার যে কোশ্চেনটা ছিল হচ্ছে যেটা কিভাবে হবে তো শুরুতে হচ্ছে আগে আপনাকে অপরচুনিটি কার্ড এটা এটা হচ্ছে আপনাকে এটা জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যাপ্লাই করার প্রসেসটা আমি যতটুকু আমার মনে হচ্ছে যেহেতু আমি এখানে আসি অলরেডি আমি এগুলো অ্যাপ্লাই করছি আপনাকে হচ্ছে যে বাংলাদেশের জ্যাম্বাসি আছে হয় ওখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে কারণ ওরাই হচ্ছে ফার্স্টে আপনি ইন্টারভিউ নেবে নিয়ে আপনাকে ভেরিফাই করবে যে আপনার কাগজপত্র আপনার ডিগ্রি সব ঠিক আছে কিনা দেন ওই কাগজপত্র গুলো হয়তো বা জার্মানিতে আপনি যে শহরে থাকবেন সে শহরে ওরা পাঠাই দিবে দুই জায়গায় ভেরিফিকেশন হবে টোটাল যে প্রসেস গুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমরা আমাদেরকে আরো বললাম তো মার্চের এক তারিখ থেকে যেহেতু এটা ইমপ্লিমেন্ট হবে আর আপনাকে আরো ওয়েট করতে হবে মার্চের এক তারিখ পর্যন্ত সো আপাতত আমি যা ছাত্রকে বলতে পারি এই রুলস যেহেতু নতুন রুলস আসছে প্রচুর পরিমাণ হচ্ছে ইন্ডিয়ান পাকিস্তান পাকিস্তানি প্লাস হচ্ছে পুরো হোল ওয়ার্ল্ড এর ওয়ার্ল্ড থেকে একটা বিশাল বড় চাপ আসবে যেটা যে যে সবাই এখন জার্মান মুখী হবে যেহেতু এত সহজ রুল করে দিছে তো আমরা যারা বাংলাদেশে যারা আছি এটা আমার যেটা ব্যক্তিগত মতামত এখন থেকে হচ্ছে আমাদেরকে আপ টু ডেট থাকতে হবে ইনফরমেশন গুলো সহজে ক্যাপচার করতে হবে যে এই যে যে যা হচ্ছে জার্মানিতে হ্যাঁ আপনি যদি সবার আগে জানেন ইনফরমেশন গুলো
এই জন্য হচ্ছে আপনাকে অনেক ইউটিউব চ্যানেল আছে জার্মানি নিয়ে যারা কাজ করে এই চ্যানেলগুলো হচ্ছে আপনি হচ্ছে ফলো করতে পারেন আমারও একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে ওইখানে চাইলে আপনি যদি ভালো লাগে ভিডিওগুলো আপনি দেখেন যদি ভালো লাগে তাহলে আপনি আমার ফ্রেন্ডকে জানান তো আমার কথা হচ্ছে যে আমি জার্মানিতে একাই আসে আমি কিছু করতে পারবো না ইটস অল অ্যাবাউট টিম ওয়ার্ক কারণ একটা বাঙালি কমিউনিটি বলেন বলেন একটা বাংলাদেশি কমিউনিটি বলেন যেটাই বলেন এখন আমরা যখন সবাই একসঙ্গে থাকবো আমরা হচ্ছে একটা শক্তি হ্যাঁ তখন এই জন্য হচ্ছে আমি সবসময় যে কথাটা বলি আপনাকে ওই কথাটাই বলবো যে হচ্ছে আমি আপনি যেরকম হচ্ছে যে উপকৃত হচ্ছে না এই এই মিটিং এর মাধ্যমে আমি কিন্তু এরকম অনেকের সাথে কথা বলতেছি ভিডিও বানাচ্ছি যাতে করে হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষজন বেশি বেশি করে এগুলো সম্পর্কে জানে এই ইনফরমেশন গুলো যাতে করে ভিজিবল হয় সবার কাছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় আপনারা আপনাদের স্বপ্ন পূরণ করেন জার্মানি হোক ইউএসএ হোক কানাডা হোক আপনার যে দেশে যাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে যে আপনি জাস্ট আপ টু ডেট থাকেন অ্যাপ্লাই করেন চুপচাপ চলে আসেন আরেকটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে এখানে তো কাজের ব্যাপারে কাজের অপরচুনিটি দেওয়া হবে যে মার্চের এক তারিখ থেকে যে পলিসিটা আসবে হ্যাঁ অপরচুনিটি কার্ড আমার কাজের পাশাপাশি আমার মেনলি ফোকাসটা হচ্ছে যে আমি আমার মাস্টার্সটা যেহেতু কমপ্লিট করব হ্যাঁ আচ্ছা ল্যাঙ্গুয়েজ তো আছে মাস্টার্স মাস্টার্সটা কমপ্লিট করতে চাই যেহেতু আমি যতটুকু বিশ্বাস করি এটা হচ্ছে আপনি করতে পারবেন যেহেতু হচ্ছে আপনার স্ট্যাটাস হচ্ছে আপনি জব সার্চিং এ আসছেন রাইট তো জার্মানি হচ্ছে এমন একটা কান্ট্রি যেখানে লেবার ল হচ্ছে সব থেকে স্ট্রং যদি আপনি একবার জার্মানিতে কোনোভাবে আসতে পারেন এখান থেকে আপনাকে সহজে কেউ বের করতে পারবে না That's the beauty of Germany. Human rights are very strong. Even if any company is willing to help you, you can't help them. 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 So, you can't help them. You can't help them. You can't help them. You can't help them. So, you can't help them. জব সার্চিং ভিসাতে যদি আসেন তারপর যেটা আপনি করতে পারেন আপনি হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবেন ফার্স্ট অফ অল ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে মিনিমাম বে আইন্স লাগবে বে আইন্স মানে হচ্ছে প্রথমে আ আইন্স করতে হবে দেন আস ওয়াই দেন বে আইন্স আ আইন্স আস ওয়াই করতে লাগে এক মাস খুবই সহজ বে আইন্স করতে একটু সময় লাগে বে আইন্স আপনি দুই থেকে তিন মাস সময় দিতে পারেন হ্যাঁ অনেক স্কুল আছে যেখানে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করা যায় প্রচুর স্কুল আছে পাঁচশো ইউরোর মতো খরচ করে আপনি বললাম না পার্ট টাইম জব করে আপনি খুব সুন্দর করে হচ্ছে এগুলো প্ল্যানিং করতে পারবেন তা আপনি যেটা করবেন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস করবেন পাশাপাশি ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে অ্যাডমিশন খুঁজবেন তো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য হচ্ছে আপনাকে যেটা করতে হবে যে যেহেতু বছরে দুইটা সেমিস্টার থাকে একটা হচ্ছে উইন্টার একটা সামার সেমিস্টার সামারটা শুরু হয় হচ্ছে মার্চ এপ্রিল থেকে আর উইন্টারটা শুরু হয় হচ্ছে অক্টোবর থেকে আপনাকে প্ল্যান করতে হবে যে আমি কোন ভার্সিটিতে ট্রাই করব সেই ভার্সিটির আয়ার্স স্কোরটা কি আর সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস শুরু হয় কখন থেকে আপনি ওইভাবে অ্যাপ্লাই করবেন করে আপনি হচ্ছে আপনার হাতে একটা সময় থাকবে অ্যাপ্লাই করার পরে তিন মাস হাতে টাইম থাকে ওই তিন মাসটা হচ্ছে আপনি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ ইম্প্রুভ করলেন এখানে হচ্ছে এরা এত কিছু যে রুলস হস করতেছে বাট হচ্ছে যে মেন কথা হচ্ছে যে এরা কখনোই এদের ল্যাঙ্গুয়েজকে ছাড় দেবে না কেন ছাড় দেবে না কারণ হচ্ছে আমি যদি আমরা যদি চিন্তা করি আমি যদি বাংলাদেশি তাই না আমি যদি আমার দেশের স্পেপে চিন্তা করি কারণ যদি কোনো বিদেশি আমার দেশে কাজ করতে আসে আমি কখনোই আমার নিজের ভাষাকে ছাড় দিয়ে আমি কখনো তার সাথে অন্য ভাষায় কথা বলবো না এটা কি কখনো বলা উচিত বলা উচিত না তা আমি কেন যে আমাদের কাছ থেকে এটা আমি আশা করব তার মানে হচ্ছে আমরা যেহেতু ওদের দেশে যাচ্ছি তা আমাদেরকে হচ্ছে স্যাক্রিফাইস করতে হবে আমাদেরকে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে ওদের দেশে গিয়ে ওদের সাথে জব করতে হবে সো দ্যাট ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ আর ল্যাঙ্গুয়েজ আমি মনে করি এটা কোনো চ্যালেঞ্জই না আপনি যদি হচ্ছে মানে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার কিছু প্রসেস আছে যদি এটা আপনি জানেন যে আমি নিজেও বিটু করছি আমি ইন্টেন্সিভ কোর্স করছি তো আমি মোটামুটি এখন যে জায়গায় জব করি আমি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে জব করি সো আমি মোটামুটি হচ্ছে আপনাকে গাইডলাইন গাইডলাইন দিতে পারবো যদি আপনার কখনো প্রয়োজন পড়ে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আগে আপনাকে আসতে হবে একবার যদি এখানে আসতে পারেন যে কোনো ভাবে হোক যে কোনো ক্যাটাগরি ভিসার মাধ্যমে হোক মানে অবৈধ ভাবে অবৈধ ভাবে না যে কোনো ক্যাটাগরির মাধ্যমে যদি আপনি এখানে আসতে পারেন দেন আপনার জন্য হাজার রাস্তা খোলা আছে ওকে আর এখানে মানে আসার জন্য ওই সময়টাতে কি কোনো ব্যাংক ব্যালেন্স কোনো কিছু দেখাতে লাগবে 
যেভাবে বিদেশে যখন এই দেশে আসে তখন তাকে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজ এর পিছনে ইনভেস্ট করতে হবে সময় দিতে হবে তো ওরা চিন্তা করে না যে এই সময়টা হচ্ছে মিনিমাম এক বছর যে একটা ছেলে যখন এই দেশে আসবে সে তো পড়াশোনা করতে আসবে তার কাজ শুধু পড়াশোনা করা যেহেতু সে ল্যাঙ্গুয়েজ জানে না সে চাকরি করতে পারবে না তো এই যে টাকাটা যে সে নিয়ে আসবে এই টাকাটা দিয়ে সে শুধুমাত্র পড়াশোনা করবে আর নিজের বাসা ভাড়া আর খাওয়া দাওয়া খরচ সে চালাবে এই জন্য ওই অ্যামাউন্টটা প্রতি মাসে হচ্ছে আপনার একটা অ্যাকাউন্টে ব্লক থাকে ওটাকে হচ্ছে ফিনতিবা বলে বিভিন্ন ব্যাংক আছে অনলাইন ব্যাংক ওই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা প্রতি মাসে মাসে হচ্ছে আপনার আপনি যখন জার্মানিতে আসবেন তখন তো অবশ্যই আপনাকে কোনো একটা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করতে হবে জার্মানিতে একটা জার্মান ব্যাংকে দেখা যাবে ওই ফিনতিবার অ্যাকাউন্ট থেকে যে অ্যাকাউন্টে ব্লকটা করা থাকবে ওই অ্যাকাউন্ট থেকে আপনার এই অ্যাকাউন্টে টাকাটা প্রতি মাসে মাসে আসবে আটশো প্লাস এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে যে শুধুমাত্র মিউনিকের মতো একটা শহর যা আমি এখন মিউনিকে থাকি সব থেকে এক্সপেন্সিভ হচ্ছে মিউনিক তো দেখা যায় মিউনিকের লিভিং কস্ট আটশো প্লাস তো ওরা হচ্ছে যে প্রতি শহরটাকে ওরা ক্যালকুলেট না করে ওরা চিন্তা করছে যে একটা এমন একটা ভ্যালু দিচ্ছে যে ভ্যালুটা যাতে করে প্রতিটা শহরে যাতে অ্যাপ্লিকেবল হয় অ্যামাউন্টটা বাট বিলিভ মি আমি ডটমুন্ডে ছিলাম নর্থ ওয়েস্ট রাইনফল অথবা মিউনিক বাদে আপনি যদি বার্লিনেও থাকেন অন অ্যাভারেজে হচ্ছে আপনার চারশো থেকে পাঁচশো ইউরোর মধ্যে হচ্ছে আপনার সবকিছু হয়ে যাবে থাকা খাওয়া এভরিথিং এর মানে আপনার আরো চারশো ইউরোর মতো সেভ হবে মানে আপনি বাংলাদেশে যে টাকাটা নিয়ে আসবেন সেখান থেকে উল্টে আপনি আরো চারশো ইউরো সেভ করতে হবে প্রতি মাসে তার মানে হচ্ছে যে আপনি যে দেশ থেকে যে টাকাটা আনতেছেন এটা আপনার ব্লকের এই টাকাটা অ্যাকাউন্ট হয়ে থাকলো আপনি হয়তো সর্বোচ্চ তিন মাস লাগবে কাজ খুঁজতে ইভেন যদি আপনি কোনো কাজ নাও পান অ্যামাজন আছে অ্যামাজনে হচ্ছে আপনার অক্টোবরে অ্যামাজন হচ্ছে চাকরির লোক পায় না অ্যামাজনে প্রচুর পরিমাণ ডেলিভারি করতে হয় মাল ডেলিভারি দিতে হয় বিকজ অফ ক্রিসমাসের কারণে পুরো হোল জার্মানিতে হচ্ছে আপনার একটা বিশাল লেভেলের হচ্ছে একটা গিফট কেনাকাটা করা হয় ক্রিসমাসের জন্য ওই সময় দেখা যায় প্রতিটা শহরে অ্যামাজন প্রচুর লোক খুঁজে স্টুডেন্টদেরকে চাকরি দেওয়ার জন্য খুঁজে ইভেন যদি আপনি জয়েন করেন আপনাকে হচ্ছে একটা বোনাস দেওয়া হয় যেটাকে হচ্ছে বলে প্রফিট বোনাস বা আমি এন্ট্রি লেভেল একটা বোনাস দেয় যেটা হচ্ছে পনেরোশো ইউরো থেকে তিন হাজার ইউরো মানে চাকরি শুরু করার আগে তিন হাজার টাকা আপনাকে দিচ্ছেন যে ভাই তুই চাকরিতে আয় চাকরি শুরু করলেন শুরু করার পরে প্রতি মাসে হচ্ছে আপনি যদি ফুল টাইম কাজ করেন আশি ঘন্টা করে এক ষাট ঘন্টা করে কাজ করেন তাহলে হচ্ছে আপনার ওখানে দেড় লাখ থেকে দু লাখ টাকা আসবে তিন মাস পরে দেখা যায় যে এক একটি স্টুডেন্ট দশ থেকে বারো লাখ টাকা ইনকাম করতে পারে ইন টোটাল দশ থেকে বারো লাখ টাকা তিন মাসে মাত্র তো যদি আপনি নভেম্বরেও আসেন তিন মাস চাকরি করেন তাহলে তো আপনার এক বছর টাকা দেখেনি উঠে যাচ্ছে ব্লগার টাকা দিয়ে আপনি করবেনটা কি আচ্ছা না আমি আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল মূলত যে নতুন পলিসি যেটা আসতেছে মার্চের এক তারিখ থেকে সেটা সেটার ক্ষেত্রে সেটা অ্যাপ্লাই মানে সেটা অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে সেই সময় কি ব্লক দেখাতে হবে কিনা জার্মানিটা আপনি পড়াশোনা করতে আসেন আপনি হাউস বিল্ডিং করতে আসেন আপনাকে মিনিমাম হচ্ছে এক বছরে একটা অ্যামাউন্ট দেখাই থাকে এরপরে আপনি তো এক বছরের টাকা নিয়ে আসেন বাট আপনি তো জার্মানিতে আসেন তিন চার বছর ধরে এর পরের বছরে গিয়ে যেটা হয় সেটা মজার ব্যাপার হচ্ছে কি এটা হচ্ছে সিডি টু সিডি ভ্যারি করে 
যেটা হয় যদি আপনার কোন একটা জবের কন্ট্রাক্ট থাকে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এটা হতে পারে ওয়ার্ক স্টুডেন্ট জব আশি ঘন্টার জব এই যদি একটা কন্ট্রাক্ট আপনার থাকে এই কন্ট্রাক্ট দিয়ে দেখাই হচ্ছে আপনি হচ্ছে ভিসা বাড়ানো যায় তার মানে প্রথম বছরটা হলো চ্যালেঞ্জিং প্রথম বছর যে টাকাটা দশ লাখ টাকা এটা আমি চ্যালেঞ্জিং বলবো না এটা সরি চ্যালেঞ্জিং বললে এটা আসলে নেগেটিভ ওয়ার্ডসন হবে এটা চ্যালেঞ্জের কিছু না বেসিক্যালি এই টাকাটা নিয়ে আপনি আসবেন এটা আপনার নিজের সেফটির জন্য যাতে করে আপনার কারো কাছে হাত পাততে না হয় আপনি টাকাটা আপনার অ্যাকাউন্টে থাকবে আপনি রিল্যাক্স থাকবেন আপনি মোটিভেটেড থাকবেন আপনার টাকার টেনশন নাই শুধুমাত্র চাকরি খুঁজবেন আর হচ্ছে নেটওয়ার্কিং ডেভেলপ করবেন যার মধ্যে যে বাঙালি গুলো আছে সবাইকে ফোন দিবেন ফোন দিয়ে শুনবেন কিভাবে কোথায় অ্যাপ্লাই করতে হয় যেমন আমি যেটা করছি আমার মাস্টার শেষ হয়ে গেছে এখন আমার হচ্ছে আমার প্রতিটা কোম্পানির জব ট্র্যাকিং করা আছে আমি কোন কোন কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করছি আমি কোন সিবি পাঠাই সেই সিবি কিভাবে বানাইতে হয় জার্মানের ল্যাঙ্গুয়েজে কিভাবে হচ্ছে ইন্টারভিউ দিতে হয় কিভাবে প্রিপারেশন নিতে হয় সকল কিছু কিন্তু আমি নিজেই শিখছি ঘাটাঘাটি করে এ ওর কাছ থেকে হেল্প নিয়ে শিখছি এখন কিন্তু আমি চাইলে যে কাউকে হেল্প করতে পারবো বা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কিন্তু আমি আইডিয়া দিতে পারবো তো এইটা যেমন হচ্ছে যেমন রাইট ইয়া কারিয়াম সো আমি চাইলে এখন যে কাউকে কিন্তু হচ্ছে হেল্প করতে পারবো বিকজ আমি অলরেডি এই ফেসটা পার করে আসছি কিভাবে চাকরি পাই তাই আমি অলরেডি যখন কমপ্লিট যখন চাকরি করছি আমি এখন স্টিল মাস্টার শেষ করলাম রিসেন্টলি আমি চাকরি করতেছি তো এই টাইপের যারা আছে তারা আপনাকে হেল্প করতে পারবে আর আমি যারা বিশ্বাস করি যে সকল বাঙালি ভাইরা জার্মানিতে আছেন সবাই যথেষ্ট হচ্ছে আপনার কর্ডিয়াল এবং নাইস পারসন আপনি যে কারো কাছে গেলে আপনাকে যে কেউ হেল্প করবে ইভেন নট ইভেন বাঙালি আমি মনে করি আমাদের মন মানসিকতার এমন হওয়া উচিত আমি নট বাঙালি নর্মাল পারসন আর আমার উচিত হচ্ছে আই আই শুড ইন্টারাক্ট উইথ এভরি ওয়ান ইট ডাজ ম্যাটার হু আই এম ফ্রম হোয়াট ইজ মাই অরিজিন উই শুড হ্যাভ এ মেন্টালিটি দ্যাট আই এম ইন জার্মানি টু মিট উইথ নিউ পিপল to build with build a new community and and be a part of german country where people from all over the world live in together but if you think that i'm bangladeshi i will only meet bangladeshi then you cannot develop and you cannot uh, you cannot uh, get a good solutions i guess because people from a different country different part they have different mentality na they have different knowledge so if you interact with everyone then you can learn from everyone so that is what i believe and that is what uh, that is how i design my daily life etai howl chit karon ami jodi ekhon baire jawar pore shudhumatro jodi amar mentality thake je ami shudhumatro bangladeshi der shathei thakbo bangladeshi der shathei cholbo tale to ar baire je to kono labh nei bangladeshi bangladeshi thaka jabe ei jaga tai hocche amader onek ei jaga tai hocche je ektu mane miscode kore ba ektu bhul bojhe je যে আমি একটা রেনাউন্ড ইউনিভার্সিটি থেকে আসছি ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশে অনেক রেনাউন্ড ইউনিভার্সিটি আছে ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি আছে তো এইসব ইউনিভার্সিটি থেকে যারা আসে তারা মনে করে যে আমি যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছি আমি অনেক ব্রিলিয়ান্ট সো আমি হচ্ছে যে প্রাইভেট ভার্সিটির কারোর সাথে মিশবো না বা আমি পাবলিক ভার্সিটির এর সাথে মিশবো এই ধরনের মন মানসিকতা থেকে মনে আমাদের বেড়ে আসা উচিত কারণ হচ্ছে এই পৃথিবীতে সবাই সবাই ইউনিক সবার মেধা হচ্ছে ইউনিক